ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സബ്ജെക്റ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡാഷ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് ടെമ്പറലി റിമൂവിംഗ് ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇത് വരുന്നത് സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ടെമ്പറലി റിമൂവ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാമിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സ്വാപ്പിംഗ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാപ്പ് ഇൻ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ തിരിച്ച് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു സ്വാപ്പിംഗ് ഒരു മെമ്മറി കോമ്പാക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടും കൂടി അറിയുന്നുണ്ട് സ്വാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സസ് ലാർജ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്വാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിംഗിൾ മെയിൻ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒരു വെർച്വൽ മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്വാപ്പിംഗ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്പൂളിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിവൈസസുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സ്പൂളിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഈ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് സ്പൂൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് പെരിഫറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ഇവിടെ ഡാറ്റാസ് ഫിഫോ ഓർഡറിൽ ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രിൻറ്റിങ് പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പൂൾ ബഫറിൽ പോയി സേവ് ആയി കിടക്കും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്പൂളിംഗ് മെനി ഐ ഒ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ വർക്ക് ടുഗദർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻ്റർഫറൻസ് സ്പൂളിങ്ങിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സി പി യുവിന് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്പൂളിങ്ങിൽ സി പി യുവിനെ എപ്പോഴും ബി സി ആക്കി വെച്ച് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പൂളിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഐ ഒ ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് കീബോർഡ് മൗസ് മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെമാഫർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺകറൻ പ്രോസസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോസസ്സ് ഇങ്കർണൈസേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സെമാഫർ സെമാഫർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രെഡ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ഇങ്കർണൈസേഷന് വേണ്ടി സെമാഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമാഫേഴ്സ് ആണുള്ളത് ബൈനറി സെമാഫർ കൗണ്ടിങ് സെമാഫർ ബൈനറി സെമാഫറിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് സീറോ വൺ ഇതിന് മ്യൂട്ടെക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബൈനറി സെമാഫറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബൈനറി സെമാഫർ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടിങ് സെമാഫറിന് വാല്യൂ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വരുന്ന റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ടിങ് സെമാഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമാഫറിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് പി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് വി ഓപ്പറേഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള എക്സിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ വെയ്റ്റ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഓപ്പറേഷൻ സെമാഫർ വാല്യൂവിനെ വൺ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെമാഫർ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സെ
ഫെൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫെൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസറിനോ അവരുടെ പ്രോസസ്സിനോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല വോയ്സിന് മാത്രമാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഫെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ യൂസർ മറ്റേ സൈഡിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക എക്സ്ട്രീംലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലോ ലെവൽ വോയ്സ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫെൻസ് രജിസ്റ്ററിന് യൂസർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മെമ്മറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ബൈ ദ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓഫ് എൻ ഓയസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പീരിയോഡിക്കലി കളക്ട് ഓൾ ദ ഫ്രീ മെമ്മറി സ്പേസ് ടു ഫോം കോൺടിഗസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഓയസ് പീരിയോഡിക്കലി ഫ്രീ മെമ്മറി സ്പേസസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺടിഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്നാണ് ആ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പറയുക ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സസ് ഫ്രീ ബ്ലോക്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും മെമ്മറിയിൽ റിയലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മെമ്മറിയിലത്തെ ഫ്രീ സ്പേസസ് കണ്ടുപിടിച്ച് റിയലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് ആൻഡ് സ്വീപ്പും സെമി സ്പേസും രണ്ട് ഫ്യൂ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യുകയും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി സെമി സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഹ്യൂ ഹീപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻറോൾമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ഇത് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസിനും സി പ്രോഗ്രാംസിനും ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന വാരിയബിൾസ് ആണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് നെയ്മഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ റൺ ചെയ്യുന്ന എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ടു സ്റ്റോർ ടെമ്പററി ഫയൽസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമും യൂസർ പ്രൊഫൈൽ വാരിയബിൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ഫൈൻ ദ ഡയറക്ടറി സ്ട്രക്ചർ ഓൺ ബൈ ദ യൂസർ റണ്ണിങ് ദ പ്രോസസ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോമ് യൂസർ പ്രൊഫൈൽ വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എൻറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ നമ്മൾ ലിനക്സിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതും ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വാരിയബിൾ തന്നെയാണ് ഇനി ലെറ്റ് ആർ ബി എ റിസോഴ്സ് ദർ ആർ ത്രീ യൂസർ പ്രോസസ്സസ് ഈച്ച് റിക്വയറിംഗ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ദെൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് നോ ഡെഡ് ലോക്ക് വിൽ ഒക്ക ഈസ് ഇവിടെ ഡെഡ് ലോക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടലി നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് യൂസർ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡെഡ് ലോക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡെഡ് ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോസസ്സസ് പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സും ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സസ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരിക്കലും അവർ റിലീസ് ചെയ്യില്
പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ എലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണുള്ളത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പം ടോട്ടലി മൂന്ന് വന്നു മൂന്നാണ് നമ്പർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഡെഡ് ലോക്ക് വരും സോ മിനിമം നമ്പർ ടു അവോയ്ഡ് ഡെഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ലെസ് ദാൻ എം പ്ലസ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് റിക്വയർഡ് ബൈ പ്രോസസ്സസ് ആണ് അതായത് എത്ര റിസോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ടോട്ടലി എത്ര വേണം ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വേണം സോ ടോട്ടലി നമുക്ക് സിക്സ് റിസോഴ്സസ് ആണ് വരിക സോ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് വരുന്നു ഇനി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബിവിയസ്ലി അത് മൂന്നാണ് സോ എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എത്ര റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ വരും സോ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഡെഡ് ലോക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ക്യൂ ഫോർ സി പി യു അലോക്കേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഏജിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുകയും പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സി പി യു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രയോറിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് ഈ ഒരു സി പി യു കിട്ടാതെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തേക്ക് ഇവർ വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഏജിങ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് സോ സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളുടെ പ്രേജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഒരുപാട് സമയം വെയ്റ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്